В последнее время эксперты из самых разных стран все больше заявляют о том, что современные боевые конфликты кардинально меняют наше представление о том, что такое война. Используется все больше технологий, которые основываются не только на железе, не столько на железе, сколько на мозгах и даже на искусственном интеллекте. В связи с этим, скажите, пожалуйста, на что Беларусь будет делать акцент в развитии нашей армии и в том числе в плане подготовки кадров? Акцент не только белорусы, но и Наши противники и союзники должны делать на том, как будет идти война, как будут разворачиваться боевые действия. Поэтому мы вот сегодня, видите, проехали целый район, там, где будет сосредоточено определенное войсковое подразделение. Вы что тут видите? Высокоточные ракеты? Нет. Танки, БМП, обычные люди, обычные ПЗРК с плеча игла и так далее, пулеметы, автоматы. А как иначе на лесисто-болотистой местности воевать? Поэтому, да, неплохо, если есть у нас системы С-300, С-400, которые работают в системе противовоздушной обороны по воздушным целям, против самолетов, против ракет и так далее. Это неплохо, но, как показывают события в Украине, военные действия. Все решает солдат с вооружениями. Как пройти здесь, допустим, этим бешеным, которые бесятся там вот за границу, у нас, как они здесь пройдут на танках, бронетранспортерах и так далее. Да никак не пройдут. Где-то вылезут на дорогу, дороги перекрыты, по лесу не пройдут. Это наша земля, мы знаем каждый клочок. Засада уничтожили. С чего? С чего можно уничтожить танк? Обычным гранатометом или таким же танком. Я это к тому, что не надо забывать, что в любой войне главный вопрос, который решается, решается обычным солдатом с обычными вооружениями. Плюс усиление. Война последняя показывает опыт и уроки. Мы всегда изучаем войны, уроки извлекаем. Война в Украине показывает, что очень эффективны, без них невозможно. Беспилотные летательные аппараты разведывательного характера, с которых мы видим все, журналисты часто применяют э, эти э, беспилотники. И ударные беспилотные летательные аппараты, ударники и камикадзе, которые наносят удар и сам взрывается у цели. Контрбатарейная борьба. Артиллерия всегда считалась богом войны, сейчас очень важна, очень ценна. Где-то наносят по нам удар артиллерия, мы должны ответить и уничтожить ту батарею, которая по нам наносит эти удары. Как это сделать? Это сегодня очень важно. То, что мы освоили. Я обращаю ваше внимание, чтобы мы понимали, и люди наши понимали, что мы в свое время не отказались. Нет мин и минирования. Я помню, что мне молодому президенту предлагали, а чего там мины надо уничтожить? Зачем нам такое количество мин? Я говорю, погодите, не спешите уничтожать. Посмотрите опыт Украины. Они же минируют подходы. И иногда вот контрнаступ провалился у украинцев. Россияне использовали э, то, что надо было использовать, то, что они умели делать. Они при подходе к, грубо говоря, окопам, они заминировали площади. Украинцы не смогли преодолеть эти минные поля. И сейчас вот опыт нападения на Белгородскую область диверсионно-разведывательных групп. Они прыгнали туда, три машины разминирования подогнали, две машины россияне уничтожили сразу, а третья машина сделала проход в минном поле. И устремились через этот проход диверсанты со стороны Украины. Но это узкий проход, они были мгновенно под огнем у россиян. То есть минные поля выполнили свою роль, но их мне предлагали мины уничтожить. Мы их не уничтожили, у нас тысячи тысяч этих мин. И мы проверяем их, модернизируем, в чувство приводим, чистим, красим. Надо заминировать площадь, мы заминируем. То же самое автомат, пулемет, гранатомет. То, что было раньше, без них сегодня война невозможна. Танки, БМП и так далее и тому подобное. Обычное, обычное вооружение показали свою мощь. Но нового, я говорю, контрбатарейная борьба, 
беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, РЭП, чтобы можно было бороться против этих беспилотников. Вот мы с вами здесь сидим, служба безопасности, они нас защищают этими системами РЭП, потому что бешеным уже ничего не составляет подогнать сюда беспилотник и сбросить одну мину, и все, и нас нет. Поэтому вот они сосредоточились где-то, сопровождая президента и вас в том числе, и оберегают нас от нанесения этих ударов беспилотниками. Это тоже новинка, без которой не обойтись. Беспилотники все видят, беспилотники атакуют, контрбатарейная борьба против артиллерии противника и системы РЭП. Ну, кроме всего прочего, на земле, вот мы находимся здесь, у нас есть и комплексы С-400, С-300, которые на больших высотах и на малых тоже мы научили работать их, они поражают воздушные цели противника. Это все отдельно, но какие бы там С-400 не были у нас, это очень современные противовоздушные системы, там Патриот мы называем у американцев, какие бы они не были, без обычных вооружений и солдата, обычного офицера, командиров, никакой войны быть сегодня не может. Вот как раз сегодня рассматривали, но все-таки же на земле, мы почувствовали, что командиры рот, задов батальон, вот батальон здесь действует. Комбат тут хозяин, он должен уметь все. Начали больше учить, надо сейчас нам решить проблему обучения кадров, которые призываются из запаса, из резерва, а это и офицеры в том числе, их надо научить, потому что они потом должны научить солдат, они должны управлять, они должны воевать, поэтому да, и кадрам соответствующие отношения. Наши беглые в последнее время, их западные хозяева, активно раскачивают историю о том, что Беларусь, ну, естественно, вместе с Россией, мы же агрессоры и соагрессоры, готовим нападение на наших западных соседей. Чуть ли не конкретные даты называют, но мы факты привыкли проверять, поэтому к вам вопрос, как к главнокомандующему, что можете сказать? Дур полная. Но вот смотрите, мы с вами сегодня приехали открыто. То, что может быть и закрыто должно быть. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Я однажды уже это сказал. Слушайте, если э, не бешеные, а умные люди и мозги в головах есть, они же должны понимать. Нам дай Бог, цитата, то, что я когда-то говорил, дай Бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это, они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем, они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые, глупые абсолютно люди. Вот мы сейчас лоб в лоб. Здесь стоим против подразделений НАТО, в Побрадо. Побрадо, здесь совсем недалеко. Кто там находится? Там американский батальон, немецкие батальоны, и там, там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли, и в случае столкновения с белорусами и россиянами, они будут Литву защищать? Да никогда такого не было, и не будут они защищать. При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя и правильно сделают. Их земля в Германии и в Соединенных Штатах Америки. Никакие наемники здесь вопрос не решат. На юге нашей страны, в украинском направлении, 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России, а здесь выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас эти украинцы. А во-вторых, мы и не собираемся против них воевать. Нам это не надо. Всегда говорил и говорю, нам чужого не надо, свое не отдадим. Все, вот наша логика. Прекрасная погода, смотрите, чистота какая. Ну, если бы караники еще с караевым камни собирали вовремя и 
показуху не устраивает. Вот видите, тут обработали всю эту почву, дисками переворошили. Это вчера-позавчера. Я же земной человек вижу. А это что? Это запущенная земля. Вот если бы они еще понимали, что лучше на земле работать, это лучше, чем воевать, мы были в шоколаде. Но они, к сожалению, этого не понимают. Мы им поможем. Мы им в этом плане поможем. Поэтому нам не надо эта война. Зачем нам лоб-лоб стоять и воевать друг против друга? Что нам не хватает здесь? Нас просто в это втягивают, нас просто провоцируют. А интересанты, заинтересованные люди, они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга калашматили. Они придут потом на попелище. Они доллары напечатают и будут восстанавливать эту землю, но уже в интересах не наших народов. Ни Литвы, ни польского народа, ни белорусского народа. Поэтому нам надо дурью не маяться, а осваивать вот эти земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель, мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернуться, ответим. Мы очень серьезно ответим. Я хочу спросить про Крокус. Белорусы очень близко восприняли эту трагедию наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, мы что-то будем делать, нам что-то нужно делать? Вот нам ничего не надо делать и никому ничего не надо делать. Надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит Крокус? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию. Мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливаем. Все вооружены. Понимаете, все вооружены. Собираемся во дворце республики, ВНС проводим, 1200 человек, плюс приглашенные, ну, полторы тысячи, может быть, две тысячи человек. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят э, люди военные, э, внутри э, жесточайший контроль. Это кто не знает? Все знают. И в России, и в Беларуси все это знают. Поэтому это надо выполнить. Если бы в Крокусе те, кто собирали там людей, звонок в милицию, это надо, это, это, чтобы было обеспечено. И там бы не с дубинками и электрошокерами охрана стояла, а там возле этой охраны стояли бы вооруженные люди. Выстрелили, 4-6 человек ответили огнем. То есть надо это выполнить, это элементарно. А что мы туда, танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет, это не нужно, поэтому нужен порядок. Ну естественно, камеры. Благодаря камерам этим э, обнаружили э, эту машину. Много машин э, было под контролем спецслужб России. Э, взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы э, задают мне часто вопрос, Беларусь, они не, они не могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, э, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя, потому что в первые минуты, как Россия перешла в области на усиленный режим э, безопасности, так и у нас, в первые же минуты, э, мне доложил председатель КГБ, он э, занимается антитеррористическими мероприятиями, все мы по самому боевому боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией, по плану. Вот так как мы сейчас тренируемся на случай войны, так и там тренировки были. Они стали на свое место. Дальше мы их подкрепили разведкой и контрразведкой Комитета госбезопасности. Пограничные подразделения на границе мобилизованы были, ну и части военных. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский. Там молодцы ребята, Бортникова молодец он, ребята с границы поднялись и вышли им навстречу. Там же как раз проходила эта антитеррористическая операция по уничтожению диверсионных групп страны Украины. И вот части этих ребят вышли и их задержали. Вместе с теми, кто их сопровождал от Москвы. Операция прошла очень солидно. И вот это взаимодействие белорусов и россиян, оно дорогого стоит.
Александрович, а мы либо вот подробнее говорили, что вы были на связи постоянно с Владимиром Владимировичем, вот на встрече с губернатором, и вот об этом взаимодействии, вот понятно, в данном случае обошлось, но на будущее, насколько вот это взаимодействие налажено и насколько оно вообще важно? Вы знаете, на уровне э, спецслужб, еще до нашего разговора, спецслужбы действовали по заданному алгоритму, так как мы с Путиным определили давно. Бортникову с Терцелем связались, мгновенно начали действовать, нам доложили. И с этого момента, то, что касалось высокого уровня нас, президента России, президента Беларуси, обсуждалось не единожды в наших контактах. Там же ФСБ нам сообщила о том, что они движутся в нашем направлении по этой дороге. Все, мы с Путиным договорились, что мы блокируем свой участок, направление вероятного движения этих бандитов они блокируют свой там целая система была и мы созванивались я у него спрашиваю еще что-то надо нет все нормально он у меня спрашивает поможешь закрыть там помогу все делаем и вот и идет такой диалог но это же ну больше все такой информационный и контрольный мы видим контролируем как работает бортников тертин со своими подразделениями Поэтому мы... Но я почему это сказал? Потому что начали Путина э, эти беглые их и наши там упрекать. Вот он тут, там что-то произошло, а он молчит, он э, не говорит, не обращается и прочее. Да мы сутки не спали эти вместе с Путиным. Что они знают об этом? И постоянное было взаимодействие. И когда надо было сказать, он вышел и сказал. Но хочется перевести, если честно, разговор в том числе и на более такую миролюбивую повестку. Мы, конечно, давно знали, что космос наш, но сейчас в этом уже нет никаких сомнений. И хочется узнать вот о ваших личных переживаниях за Марину Василевскую с учетом того, что старт отложили. И с другой стороны, если наоборот отбросить эмоции, все-таки этот полет на МКС, что он дает стране, помимо имиджа? Ну, то, что он дает, вы уже сказали лучше меня. Это не только имидж, это целая отрасль. От э, имиджа страны, что это действительно космическая держава, которая способна воспитать и запустить в космос даже женщин. Хрупкое создание. Это так они считают. Я не считаю, что женщина у нас хрупкая. Мы у нас знаем. женщины как женщины. Ну, как женский президент я не мог э, не поручить это женщине, как вы понимаете. Ну и хорошо, тогда Дима Рогозин возглавлял Роскосмос. Мы не единожды обсуждали эту проблему. Он говорит, вот бы мне плохо, если бы у вас женщина полетела, уже не вопрос. Надо и две, и три, и пять, и шесть полетят. Вы только давайте свою дорогу пройдите. Молодцы прошли, Путин молодец, помог, они профинансировали подготовку и запуск. Это, я вам скажу, не дешевое мероприятие. Они молодцы, включили в состав своих, подготовили наших девчонок. Вы видите, что по вчерашнему дню даже настораживает меня такое спокойствие космонавта нашего. Что касается моих личных переживаний, лучше бы я этим не занимался. Особенно, когда это нештатная ситуация. Дело в том, что я же был свидетелем неудачного запуска ракеты российской, которая несла на орбиту наш спутник Белка, помните. Ракета упала, Уничтожили и спутник, это очень дорогая вещь. Но я прекрасно понимал, что там была конверсионная ракета. И вот на этой ракете запускали спутники. Там много было спутников и иностранных, и наш белорусский спутник, российский. Все они погибли. Хорошо, что мы страховку организовали, так россияне за свой счет потом все это нам восстановили. И вот представьте, я уже до деталей понимаю, как стартует ракета, как она выходит, как там идут эти команды. Я сидел на этом пункте управления полетом. И вот отсчет. 10 секунды. Полет нормальный, там 20 74 На борту нешатная ситуация. Я говорю, что такое? Связи с ракетой нет. Тогда. Ну и вот я сижу. Бах, нештатная ситуация. Я через секунду понял, что ракета, скорее всего, не полетит. Командир пуска отложит на 24 часа. Переменить. Ну вот, представьте, то наложилось на это, и тут хоть с ума сойди. Это личное переживание. Но когда я с Борисовым переговорил, он мне 
доложил детали, что произошло. Говорю, причина – аккумулятор. Один из них не сработал, неисправный был. Может быть, он в тот же момент вышел из строя. И хорошо, электронику не уговоришь. Безопасность, прежде всего, электроника отключила все. И мне Борисов сказал, не переживайте, Александр Рольч, Марину и Олега мы, и даже американку, всех вернем на землю. Ракета в идеальном состоянии, перепроверили, обещаю, в субботу полетим. Ну хорошо, я говорю, ты не торопись, ты что-то не так, так лучше еще там отложим. Нет, нет, ракета в нормальном состоянии, будем стартовать. Ну ладно, будем, жду. Стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица эта ракета, красивее ничего в мире нет. Она совершила свой старт. Ну и вчера, слава богу, это уже, наверное, проще в автоматическом режиме стыковка. Ну а остальное будем ждать возвращения на Землю. Но самое опасное и самое тяжелое – это старт и возвращение на Землю, приземление. Мы достигли вершины, можно сказать, в космосе. Космодром мы строить не будем, он никому не нужен. Да и ракеты нам эти не нужны. Сегодня день я заплатил, тебя выбросят на орбиту. Главное, чтобы было кого выбрасывать, и чтобы ты программу имел соответствующую в космосе. Ну и мог создавать космические спутники. Мы это все умеем делать, поэтому мы действительно стали космической державой, ядерной державой. Своя атомная станция, свое оружие и так далее. Ну потихоньку лапти сбрасываем. И одеваем нормальную обувь, чтобы никогда на вас не говорили уже после меня, что вы лаптежники там нет. Мы космическая держава. И это мы сделали благодаря тому, что проводили правильную политику, извините за нескромность. Мы не дрались с россиянами, а многому учились у них. Ну и что-то так для себя брали и покупали и в основном нам. Старшие братья дарыли это. Чего ты от, от, от этого отказываться? Это должны западники понимать. Это наши союзники. Молодцы. У меня вопрос о еще одном важном событии, которое предстоит. Вот, да, Всебелорусского народного собрания месяц остается. Уже идет выдвижение кандидатов в делегаты. И вы не раз говорили, что оно должно быть содержательно наполнено, что там должны решаться вопросы стратегические. Вот, может быть, уже повестка известна, и что там будет главным? Ну, стратегические вопросы, военная доктрина и наша оборонительная доктрина, они известны, важнее быть сейчас ничего не может. Это главное. Ну, если, конечно, учесть то, что Караник с Караевым будут обрабатывать поля, как надо, и получать хорошее урожай не только в Гродненском районе, и там Щушин, Гродно, Свислович и прочее, рядом там. А вот на севере. Да, мы в Островце построили атомную станцию. Это развитие всему региону. Но, ребята, ну работайте на земле. Вот здесь это ж пустырь. Вот они перелопатили, там продисковали. Надо все это разодрать, разорвать, передисковать, посеять. Ну, хоть траву посеять. Корма нужны всегда, вот если они будут нормально делать, то оборона и безопасность – важнейший вопрос. Но они это будут делать. Это вы знаете, что я умею заставить э, так, как работать. Это небольшие вопросы для губернатора. Я уже не говорю, что он, он э, кругом посадки, лесопосадки, дровами завален, сухие дрова и прочее мог бы перерабатывать. Но это так, к слову, мы еще будем разбираться по сельскому хозяйству. Это уже две стратегические проблемы для нас. Это вопрос порядка и дисциплины. А стратегия – это, конечно, концепция национальной безопасности, военная доктрина, чтобы вы понимали, что это не дешево, что это надо сегодня делать, потому, чтобы мы могли мелиорацию проводить и разговаривать сегодня под ясным открытым небом о житейских вопросах. Это важные вопросы, стратегические. Важнее ничего нет. Ну, такие будут еще вопросы пятилетки. Там более короткий промежуток времени, но тоже можно отнести к стратегии. Ну а первое наше заседание ВНС, это прежде всего кадровые вопросы. Будет избираться председатель, будет президиум Всебелорусского народного собрания определен. Может быть, мы сейчас думаем, нам, мы успеем и нам удастся провести назначение Верховном суде, Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии. Это все уже от президента выведено на уровень Всебелорусского народного собрания. 
вы только подумайте, они же ключевые фигуры. Вет власти судебная выводится из-под, не то что исполнительной власти, из-под президента выводится наверх, на Всебелорусское народное собрание. То есть мы движемся в демократическом направлении. Но это невыгодно говорить ни нашим беглым, ни нашим противникам и врагам, которые там находятся. Поэтому, возможно, еще и кадровые вопросы будут шире, кроме этого. Ну и потом, я думаю, что Всебелорусское народное собрание должно начаться с доклада президента. Компактного доклада, потому что президент должен охарактеризовать ситуацию в мире, международное положение. У нас, какое место Беларуси в этой системе координат, пусть где-то и повторится, придется хотя много не сказано еще, какие угрозы нас ждут, что в экономике. И потом уже, отталкиваясь от этого, надо и кадры назначать, и наша оборонная доктрина, и прочее, прочее. Вот эти вот основные вопросы, но сейчас повестка еще и регламент формируется.